të njohura për shqiptarët, këto janë pamjet e vetme filmike të ruajtura apo të mbijetuara në arkivat filmike të shtetit, që dokumentojnë ekzekutimet e një pas njëshme të atyre që komunistët i konsideronin si kunder shtarë. Por edhe pse pamjet janë transmituar shpesh, pa kushe di se këto vrasje të dhunshme kanë lidhje me dështimi në aksionit të par masiv të komunistve pas marje së pushtetit, që tentoj tharjen e kënetës së malicit. Pa kënajësia e dështimit, duhet këtë qene stërmadhe. Në fund të djetorit të vitit 1926, të akuzuar si sabotator, drejtuesit e punimeve u arrestuan, u gjykuan dhe më pas u vran për para kamerave. Kënete mame, kam prikë se tharje të saj e më staj dhe financën në Republikës sonë. Sofjani ka thënë një set vjetë për para ingjineri italian që ka bërë projektin dhe me të vërtet qëqëria të tërshme eksoriste e tao finansë dhe popullë. A, pas këni zinë një përto, si rëgjën për ta duen makineri? Rëdhë dy dekada më pas, në vitin një 1965, si kur të donin të justifikonin në popullë që të gjitha dhe primet e tyre, komunistët mundësuan edhe realizimin e një filmi artistik, bazuar në romanin Këneta të Fatos Arapit dhe të luajtu nga aktorët e talentuar Pi Romani, Sander Prosi, dhe Margarita Gjepa. Si në as një rast tjetër të njashëm në kinematografin botrore, në këtë film emrat e personajeve janë të njejt me ata të personave real të akuzuar dhe në të shkuar nga komunistët. Se mos të banoni të rjetën, vjeshtë të të rëgoj. Vasil, ishtë këtu? Të shqisë të domë. Po ju kush jeni lutën? Por si është e vërteta e këti procesi që preu kokat e disa prej ingjinierve dhe teknikve shqiptarë më të mirë të kohës? A ishin të sakta akuzat e paracitura në gjykat, apo gjithë shka e ishte një procesi mëntuar? Injashëm me ata që prej dekadash ishin bërë të modus në bashkimin komunist sovjetik të Josif Stalinit. Si që pasqërohet në filmin artistik vitet të para, duke propaganduar fabrikimin e njeri u të ri, fituasit e luftës me të marë pushtetin, kishën zgjedhur të njëjtën ideologi dhe ishën lidhur në aleancë me shtetet komunistet e lindjes. Të molepsu nga tendenca e kohës dhe të asistuar nga të dërguarit e komunistet Jugoslav Josip Tito, si dhe ati sovjetik Josif Stalin, fituesit e pushtetit, komunist ose jo, me këtë vendim një kosisht u kishin këthyër krahët aleatve më të rëndësishëm të luftës, Amerikanve dhe Britanikve, të cilët i kishin dihmuar jo vetëm me armë dhe logistik, por edhe asistuar me forca aerore gjatë luftimeve në teren. Dhe shishë pushtetit unë, pushtetit popullit, dhe të të thajmë kënetë me këto mund si që kemi. Me kra! Punimet për tharje në kënetës së malicit nisën javën e partë të muajt maj të vitit 1926, ndërsa përfundimi, pra tharja e saj, ishte parashikuar të realizoj në ko rekord, 5 muaj më pas, në nëntor. Ndërsa projekti ishte i vjetër, i artuar nga disa ingjinier italian dhe izbatuar pas sukses gjatë kohës në mbretëris. Si pas këti projekti, tharja e kënetës duhet të realizoj me metodën e thjesht të hapjes së kanaleve dhe rjedhjes dhe kullimit të ujrave. Ndryshe nga tentativa e kohës së zogut, duke e marë më me seriositet, komunistët mobilizuan fuqi të shumë të apuntorësh me pages, por edhe vullnetar dhe të burgosur politikë dhe ordiner dhe në vazhdim, përdorën edhe disa ekskavator të sjen nga Jugoslavia, si dhe lënd plasese. Por sa duket, të pakten kohën e përfundimit të punimeve, ata e kishin logaritur gabim, 
Për fat të keqë të drejtuazve të punimeve, dështimi i tharje së kënetës së malicit, i konsideruar si shumë i rëndësishëm politikisht, korespondoj pikërisht me largimin përfundimtar të misioneve britanike dhe amerikane nga Shqipëria. Misionet e mbëritura me njëherë pas përfundimit të luftës, kishin pasur për qëllim sheshimin e pengesave, saktësisht vendosjen në brazd të shtetit të vogël Balkanik, me qëllimin final lidhjen e mardhënjeve diplomatike. Prangat kërcitën në javën e partë në nëntorit. Si pas një proces verbali të prokuroris që në bandatën 8 nëntor 1926, të pandehurit ishin 10. Inginier Vasil Mano, Inginier Kujtim Beqiri, Geometer Mario Guarnieri, Eugeni Skaturo, Inginier Abdul Shara, Geometer Pandeli Zografi, Zyrika Mano, Jani Vasili, Anastas Risto dhe Mihail Strato Bërdha. Që të gjithë këta akuzoshin se në bashkëpunim me Harry Fulsin, një prej drejtuazve të misionit Amerikan në Shqipëri, i cili vitë më parë kishtë e qenë edhe drejtuaz i shkodhës teknike të tiranës, kishin sabotuar punimet për tharjen e kënetës së malicit. Si pas akuzës, qëllimi për bashkët kishtë e qenë shkaktimi i pak najqësis në popull dhe nëzitja e urejtjes ndaj pushtet mbajtëzve komunist. Lufta s'kam barua. Ne nuk do të lem Shqipërin që të buaj në në thundrën e kuqe. Do zotë e përët të shusit të mjë. Para ka mundësit mos më narkoni një të tyrë të tjilë. Dhe shtërsimi i gjendës ekonomike do të shkaktoj pak në isi në popull dhe do të najapin edhe mundësi që të ashtojnë presionin tonë në qeveri. Si do të mërëm veshë me ju? Me anën në raport. Me cilën të dërgoj se unë vetë nuk vitot në misjon. Mi dërgoj me sëra kaminë. E një? E një. Shumë një ishtë dhe i dhe abdit. Sekuencat e filmit artistik Vitet e para janë bazuar në pretencen e prokurorit famkeq Nevzat Haznedari edhe quditrisht bështeten edhe pothuaj nga të gjitha dëshmit e të pandehurve, të cilët të pakten në dosjen gjyqësore kanë firmosur fakte që provojnë implikimin në konspiracion me qëlim sabotimin e punimeve për tharjen e kënetës. Që të gjithë të pandehurit, prenojnë se janë vënd në shërbim të Amerikanve, konkretisht të Harry Fulcit, filuar nga inxinierët drejtues të punimeve, Abdyll Shara dhe Kujtim Beqiri, dhe shkuar të tekniku Pandeli Zografi, të cilët që të tre kishën qenë në zënës të shkollës teknike të tiranës. I pari në radh, Vasil Mano, inxinier i laureuar në Torino të Italis dhe i martuar me kroatën nga Zagrebi, Zyrika Sikaleci, Dëshmon se ishte futur në grupin e sabotatorve, vetëm sepse ishte i pak naqur nga posti që i kishin ofruar në drejtim të punimeve për tharjen e kënetës së malicit. Ja një pjesë e dëshmisë të ti që implikon edhe punojnë si të unëras, një agjensie ndërkomtare e dominuar nga shtetet e bashkuara që shpërndan të ndihma në vendet e shkatruara nga lufta e dytë. Kundër pushtetit kam vëpruar që kurse erdhen ata dy njerëzit e unë ras, Luic Poci, Hans Vali dhe shokët e tjerë në mbledet që kemi bërë, më kanë thënë se nuk duhet të dëshpërohemi pasi situata do të ndërroj, sepse ale atët nuk do të lejojnë që një regjim si kytë që ndërroj në buz të Adriatikut. Ingjiniri Vasil Mano ishte bashkëshorti i kroates Zyrika Sikaleci, edhe kjo e mare pandehu në proces, kuzuar si pjesmarse në komplotë, por edhe si korjerja që bënd të lidhjen e komplotistve me Harry Fulcin. Në dokumentet e procesit gjyqësor, thuat se në një rast, Zyrika, kishtë shkuar në Tiran për të takuar një shoqe, banesa e së cilës gjendej në afërsi të godinës o misionit Amerikan në Tiran. Si pas akuzës, pikërisht gjatë kësaj vizite, ishte mundësuar edhe takimi i saj me Harry Fulcin. Kërneta nuk duhet të thajtë. Karta e fundit në autoj që dhëtë Fulcin. Karta e fundit nuk është djegur. Ja. Personajji më interesanti akuzuar, madje i vendosur në kryet të grupit të quajtur armisor, ishte inxinier Abdyll Shara, 
i lauruar për ingjineri civile në vitin 1920 në Rom, a i ishte pinjolli familje së njohur patriotike të sharajve në Vlorë. Pas luftës, Abdul Shara do të një e si rikonstruktori një vargu ura shtë rëndësishme të dëmtuar nga lufta, si ajo e mifolit, që gjendet me sfierit dhe vlorës, por edhe ajo e matit, e njohur edhe si ura e zogut. Gjithashtu Shara njëhet edhe si inqinieri që zbatoj punimet për ndërtimin e ujësielësit të selitës në Tiran. Me këtë të shkuar, për para se të emroj drejtori punimeve për tharjen e kënetës së malicit, Abdul Shara mund të konsideroj edhe si tekniku me i vlefshëm i shtetit shqiptar të dy viteve të para të pas luftës. E ku kanë njarë që të trajtë një knetë me kra? Dhe Shqiprilet njësë. Këshin një apes më të skavator. Jo, mirë do kjeshe ku drejtor, për ku t'i gjejnë mashinerit, ne u shkatruam krejt nga luftë. Apo të shtrim dorën të huajve të lem peg lirin? Por tharja e kënetës së malicit në 5 muaj vetë me lopata, duhet këtë qenë vërtet një misioni pa mundur. Nuk është cudi që inxinier Shara, i lodhur nga mosecja e punve, tjetë shprejur se gjithë shka që po bëhej në kënet, ishte një proces i vështirë me fund të panjohur. Ja një pjesë e dëshmisa Abdul Sharës që gjendet në dosjene ti gjyqësore. Kur i thashë se isha caktuar të shkoja si drejtu si punimeve në Maliqë, a i më tha se atje punë duhet i sabotoja sa të kisha mundësi dhe në gjdo drejtim në mënyrë që punimet të mos mbaronin brënda fatit të saktuar për i qeverisë. Kur unë ja parashtrovat vështirë punën e sabotimit, a i më kërcënoj duke më thënë se me ndrimin e situatës do t'i është përgjegjës. Për marveshje me të, unë do t'përdorja pseudonimin As, kur i ka fullë si më dha 150 Napolona Floriri dhe më tha, ki kur ajo në punë dhe mos u trembë. Por edhe kujtim Beqiri, një tjetër inxinjer, i cili ishte laureuar në vjenë të Austris dhe që zëvëndsoj Abdul Sharën në drejtimin e punimeve, e pranon pjesmarje në komplot. Madje a i më qartë se gjithë të tjerët, ndërton edhe skemën e sabotimeve të urdhëruara nga Amerikanët. Sabotimi që e organizuar kështu, inxinier Alex Vasili do të saboton të nëgurore, në mënyrë që puna të mos kryhej, në nëzire në gurve, në vënd të dinamitit, do të përdorte barutë. Inxinier Vasil Manua do të saboton të në oficin, në baraka dhe në ujësielës, sektor të cilët i kishtë a i. Skaturua do të saboton të në ushqime dhe në intendencë. Pandelizografi do të saboton të në linjën e dekovilve dhe në lokomotiva. Kanalin e kanë pasur inxinier Sharra dhe Guarnieri, të cilët kanë sabotuar me zdo mënyrë. Këta, si punëtorët, ashtu edhe ekskavatorët, nuk i përdornin mirë, por në vëndet të panevojshme. Kështu në këtë mënyrë, në këtë vënd është sabotuar mjaftë sa që u bëhe pa mundur tharja e malikit. Ja edhe vendimi i gjykatës që mban datën 18 mëntor në 1926. Drejtuesit e punimeve për tharjen e kënetës së malicit, inxinierët Abdul Shara dhe kujtim Beqiri, të nuen me vdekje duke u varu në litarë. Ndërsa inxinieri Vasil Mano, bashkëshortja ti Zyrika Mano dhe italiani Eugenio Skaturo, të nuen me vdekje me pushkatim. Ekzekutimat urdhërojnë të kryen në Malic, ndërko që pandelizografi dhe italiani tjetër Mario Guarnieri dënohen me burgime të përjetshme. Sigurisht që ekzekutimet e filmuara nga operator Jugoslav janë makabre, sidomos vrasja e së vetë me sfemër Zyrika Manos, por historia nuk përfundon këtu. Edhe pse njarjet ndodhin vetëm një herë, të pakten në shtete me diktatura të konsoliduara dhe jetë gjata, dokumentimi tyre historikë është një ndërmarje e vështirë për të orientuar të e vërteta. Edhe në rastin e procesit të të quetërve sabotator të punimeve për tharje në kënetës së malicit, historia duket se është dokumentuar me shumë probleme dhe për fatë keqë, ende nuk ka një version të plot të besueshëm edhe për fundimtar. Ta shmë dihet se komunizmi shqiptar ka përpunuar dhe lën pas një histori përgjithsisht të manipuluar. Një histori që shpesh duhet të restaurohet me faktet e reja, 
qoftë me dëshmi të protagonistve, qoftë me pies alternative dokumentare. Por edhe një histori që duhet të qëmtohet me kujdes, edhe për mes analizës së dokumenteve të kohës. Për fatë të mirë, edhe gjatë ndërtimit të dosjes së të akuzuarve për sabotime në tharje në kënetë së malicit, hetuasit e kohës, kërësuar nga famkeqi Nevzat Haznedari, janë zituar duke lënë që të dokumentohen pjesë të dëshimta. Kështu, në pohimet e saj, ka një moment që Zyri Kamano e prish linjen e dëshmive që plëconin njëra tjetërën dhe konfrontohet me të pandehurit e tjerë. Ajo nuk pranon të këtë martë të hola nga Harry Fulci dhe tja këtë dhënë drejtuasit të punimeve, ingjinier kujtim beqirit. Në këtë dëshmi ajo më bështetet nga bashkëshorti Vasil Mano, si dhe nga një prej italianve. Por shumë e interesante në këtë proces është dëshmia italianit Mario Guarnieri, Për kunder thënjeve të të gjithë të tjerve, a i mohon të këtë pasur djeni për sabotime, ma dje thotë se nuk ka marë pjesë në asë një mbledhja apo marveshje konspirative me qëllim sabotimin e punimeve. Mua mu caktuan nga ingjinier manua ekskavatorët, vendosje e piketave dhe shpërblimi i punës. Neglijencat që bëshin nuk i kam konsideruar sabotime, pasi nuk dhja se bëshin sabotime dhe nuk më ka folu njëri. Punët që bëshin pa kriter i konsideroja neglijenca, si për shëmbull, për dorimi i ekskavatorve dhe keqë caktimi i punës. Në fund të kësaj dëshmije, prokurori Nevzat Haznedari ka kërcyer duke deklaruar para gjykatës. I pandehuri, zotrin gjyktar, kërkon këtu për para gjyqit të popullit të fsheh veprimtarinë të i sabotuese, kurse kë vetë ka urdhuruar punëtorët të bënin punimet të kota me qëllim sabotimi, dhe kur punëtorët e kanë kundrështuar, kjo përgjigjej që juve duhet veproni ashtu si kundër u them unë, sepse në këtë mënyrë parashikohet në plan. Por Mario Guarnieri, tekniku italiani punimeve për tharje në kënetës së malicit, u qëndron besnik thënjeve të ti deri në fjallën e fundit që i është lejuar të thot për para gjukatës. S'kam sabotuar kur, unë kam punuar gjithmon mirë dhe sinqerishtë. Gjithësësi, dyshimet se gjyqi kundër të quaturve sabotator të procesit të tharjes së kënetës së malicit ishte i montuar, i vërtetojnë mësë miri proces verbalet e një tjetër procesi penal paralel, zhvilluar po gjatë muajt nëntor të vitit 1926. Bëtë fjalë për gjykimin dhe dënimin e një tjetër grupi drejtuasish të punimeve për tharje në kënetës, emrat e të cilve përmenden edhe në procesin që sa po kishte përfunduar, duke dënuar me vdekje pes njërës. Në aktakuzën e datës 20 nëntor 1926, Prokuroria ka referuar për gjykim të pandeurit Mirush Përmeti, Hans Valla, Golfredo Rizo, Alex Vasili dhe Lambi Napuqe, duke i akuzuar edhe këta për sabotime në tharje në kënetës së malicit. Por se kë proces ka një ndryshim të madhë krasuar me atë që sa po kishtë e përfunduar, pasi shumica e të pandeurve nuk pranojnë në asë një rast të vetëm që të kenë sabotuar punimet, aqë më tepër që këtë të kenë bërë në bashkë punim. Kështu, geometri Mirush Përmeti, në dëshmin e ti për para gjykatës hedhë në erë të gjitha akuzat e prokuroris, si pas të cilave, ata kishin marë udhëzime nga Harry Fulci. Kam qënë të Harry Fulci që kur erdi, të cilin e njohë që është në shkollën teknike. E kam takuar në prilë të 1925 që kur erdi. Kemi biseduar për mirë se ardhjen e ti. Fullësi më tha se tani lufta mbaroj dhe juve duhet të punoni. Nuk kemi biseduar që është e politike. A i më tha se tani do të kemi ndryshimet më dha, pa usë që arruar mirë se që donë të të thoshtë e kjo. Ju, tha, duhet të punoni sinqerisht. Po kështu, edhe i pandeuri Lambi në puqe, në gjithë dëshmin e ti nuk pranon të këtë pasur djeni për sabotime. Nuk kam kuptuar se sabotohej. Në Malik nuk kam bërë ndo njerë politik ose sabotim. Por se më i prer dhe më gudzimshëm në dëshmin e ti, tregohet Alex Vasili, një teknik që kishtë studiuar në Rumani. Nuk jam fajtor, akta kuzën nuk e pranoj, e kam plotësuar dhe tyrën krejtësisht. Kam qenë për gjegjës sigurores dhe punën e kam përmbushur krejtësisht. Dhe biles, në një vizit, ministri më ka shtërnguar dorën duke më falenderuar për punën që kisha bërë 
duke më thënë shumë mirë. Komisioni i kontrolit guroren e gjeti pa të meta. Interesant është fakti se edhe dy të tjerët, Hans Valla dhe italiani Golfredo Rizo, të cilët fillimisht për para gjykatës pranuan të kënë bërë sabotim, në fjallin e fundit janë tërhequr. I pandeuri Hans Valla tha, Nuk kam sabotuar dhe kam vazhduar planin e Omo Deos. Ndërsa i pandeuri Golfredo Rizo tha, Lutem të keni më shirë dhe të më gjykoni jo si sabotator, po si një gabim shkaktuar nga një grua. Unë nuk kam sabotuar. Gjithësesi, mos pranimi akuzave dhe mos paracitja e as një prove të vetë me bindëse, nuk e ka ndaluar gjykatën të japë më 25 nëntor 1926 vendime ekstreme. Alex Vasili dhe Mirush Përmeti dënohen me vdekje, Hans Valle me 30 vjetë burg, Golfredo Rizo me 10 dhe Lambi Napuqe me 5 vjetë burg. Pak dit më pas, edhe Enver Hoxha, me cilësin e Ministrit Mbrojtjes Komptare, aprovon dënimet me vdekje të Alex Vasilit dhe Mirush Përmetit. Por përse gjithë kjo thunë, përse duhet e ekzekutoheshin specialist shqiptar dhe të huaj pa as një prov dhe dëshmit të vërtetuaret që ndrueshme? Duket në këtë ko, stafi i misionit Amerikan në Shqipëri, që ishte i interesuar për detajet e gjyqit ndaj të akuzuarve për sabotime në tharje në kënetë së malicit, pasi aty ishte përmendur implikimi i tyre, ka një version më të sakt për atë që ishte duke ndodhur. Në këtë fashikull dokumente shzyrtare të misionit, gjendet edhe një material që mban datën 17 nëntor 1926, që i është dërguar sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe që përmban informacione për gjyqin e zhvilluar në Tiran. Stafi i misionit, që kishtë vetëm 24 ori lerguar nga Tirana dhe i vendosur në kazertat e Italis, informon se nisur nga eksperienca e vitit të shkuar, regjimi hoxës aplikon të tortura, me qëllim që të merte dëshmi të reme. Këto tortura ishin qarje e këmve dhe mbushje me krip, vendosja e korentit elektrik në vendet e dhëmve të hequr ose në vrim të veshit, zhytje e gjatë në uj deri në qaf, rahje, vendosja e spicave në nëthonjë, apo presion psikologjik, si që ishte bërja gati e të gjitha përgatitjeve për ekzekutim, madje duke realizuar edhe të shtëna boshe me armë. Stafi i misionit kishtë vën rese Ingjinier Abdul Shara, në gjyqë ishte shfaqur shumë i dopsuar për shkak të torturave, ndërsa Ingjinier Kujtim Beqiri, për kundër që farë shkruan të shtypi i kohës apo akta kuza, kishtë mëhuar publikisht se kishtë marë florin nga Harry Fulci, edhe kjo ishte të gjuar jo vetëm nga të pranishmit në salë, por edhe nga populli që ndiqët e gjyqin jashtë për mes alto parlantve. Në përfundim të informacionit, stafi misionit Amerikan konkludon se gjyqi ishte manipuluar për katër arsyet të ndryshme. E para, me qëllim për të diskredituar rolin e Amerikanve dhe Britanikve në unra, me akuza fantastike për lidhje me sabotimet në liqenin e malishit. E dyta, të justifikonin të këshqiptarët largimin e misionit Amerikan. Së treti, të diskreditonin fullësin dhe miqët e ti të shumë në Shqipëri, përshirë edhe zyrtar të rangut lartë të qeveris shqiptare. Së katërti, të shpjegonin në thonjza dështimin e qeveris shqiptare për të kompletuar projektin e shumë vlerësuar për drenajimin e kënetës së malicit deri në datën 28 nëntorë. Por, i vendosur në kohën kur ishte duke ndodhur, kjo proces me dënime ekstreme duket ka pasur edhe një tjetër qëllim që Amerikanët ose nuk e kanë nuhatur, ose nuk kanë preferuar të thonë. Me pushkatimet e ishë nëzënzve të shkodës teknike Amerikanët të Tiranës dhe implikimin e tentuar të zyrtarve të misionit Amerikanë në sabotim, komunistët shqiptarë duket i kanë dhënë edhe një sinjal besnikriet verber dhe të pakërkuarë aljatve të tyre të rinjë i Jugoslavë dhe Sovjetikë. Fabrikimin e proceseve e vërtëton katër ciprisht edhe kjo dokument i Byros Politike të Partisë së Punës së Shqipëris i datës 16 nëntor 1959. Êshtë një vendim për tharen e plotë të kënetës së malicit si pas një projekti sovjetikë, 
që urdhëron filimin e punimeve në vitin 1960, pra rreth 15 vjet pas dështimit e tharjes, në vetëm 5 muaj dhe vetëm me lopata dhe forcën e krave. Ne dolëm fitimtar, se në va kra partia jone dashur, partia komuniste! Ura! Vështruar nga ana historike, procesi në ntorit të vitit 1926 për dënimin e të quajturve sabotator të tharje së kënete së malicit, mund të konsiderohet edhe si prototipi i modelit të gjyqeve të më pasme të montuarat të komunismit. Për her të parë në këtë proces, ata që u thyen nga torturat dhe pranuan të bashkëpunonin me prokurorin, u inkuadruan në një grup të gjykuarish, ndërsa ata që nuk u thyen në një tjetër grup. Grupi i par jo dha me zhurm dhe buj publikut, nërsa grupi i dytë ju fshe. Në fund, të gjithë u ekzekutuan dhe burgosën, pavarësisht provave, pavarësisht dëshmive, pavarësisht nëse pranuan bashkëpunimin me prokurorin apo jo. Ishte koha kur komunistët shqiptar të zhytur në gjak, po i futeshin një rrugë pak thimë.